పిల్లలకు పరీక్షలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో వీడియోలన్నీ కూడా పరీక్షల మీద పెట్టుకుంటున్నాం పరీక్షల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా భయపడిపోయి టెన్షన్ పడిపోయి యాంగ్జైటీకి గురయ్యి ఏమవుతుందంటే ఉన్నదంతా మర్చిపోతుంటారు ఎగ్జామ్స్లో టెన్షన్ యాంగ్జైటీ అనేది చాలామందికి కామన్ అది ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఫీవర్ పేరుతోటి పిలుస్తుంట ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ యాంగ్జైటీ కానీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీవర్ కానీ ఏ వచ్చినా సరే మొట్టమొదటి చేయవలసిన పని ఏంటంటే రిలాక్సేషన్ మెథడ్స్ ఒకటి పాజిటివ్గా థింక్ చేయాలి ప్రతిదానికి కూడా భయపడ్డాం టెన్షన్ పట్టుబడకూడదు టెన్షన్ కాదు టెన్షన్ ముందు ఏ పెట్టండి అటెన్షన్ అటెన్షన్ ఫోకస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ పెట్టడం పరీక్షలు అంటేనే అది టెస్ట్ కానీ థ్రెట్ కాదు మర్చిపోక ఇట్ ఇస్ అ టెస్ట్ ఒక పరీక్ష మాత్రమే ఇట్ ఇస్ నాట్ థ్రెట్ ముందుగా ఎక్కువగా ఊహించేసుకుంటే ప్రియాక్యుపైడ్ థాట్స్ అంటాం ఎగ్జామ్స్లో ఈ కోచింగ్ వస్తాయట ఈ అధ్యక్షులు అసలు కోచింగ్ రానే రావట ఇలా రకరకాల గైడెన్స్లు ఇచ్చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఈ గైడెన్స్లన్నీ పక్కన పెట్టి మీ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు చక్కగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి నెంబర్ టూ చాలా కాలంగా ఒక నాలుగైదేళ్ళు కాలంగా ఏవైతే ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఓల్డ్ పేపర్స్ ఉన్నాయో క్వశ్చన్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా రిపీటెడ్గా ప్రిపేర్ చేయాలి మార్క్ టెస్ట్ అంటాం మీకు మీరు ఓన్గా టెస్ట్లు పెట్టుకోవాలి మీరు స్పీడ్ కానీ మరొకటి కానీ తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే రిపీటెడ్గా చక్కగా మీకు ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా మీకు ఆ దాని పట్ల మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్స్లో ప్రతి సంవత్సరం ఏవైతే ఇస్తారో దాని పట్ల మీకు అవగాహన ఉండడం వల్ల ఈ సంవత్సరం ఏమొస్తారో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఎలా రాయాలి అనేది ధైర్యం వస్తుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్ నేను రాయలేను 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 అనుకుంటే నెగిటివ్ థింకింగ్తో నెట్ వేయటం అవుతారు పాజిటివ్ థింకింగ్తో పైపేకి వెళ్తారు మీ శక్తులు పైకి అవ్వాలి ఎలివేట్ అవ్వాలి గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలనుకున్నప్పుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ చాలా ఈజీగా అటెంప్ కాగలుగుతారు లేదనుకుంటే వీక్నెస్తో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్తో కొట్టుమంట గ్యాస్ ప్రాబ్లం అమ్మ నాన్న మాట్లాడితే సరైన కోపం రావడంలో ఇవన్నీ డ్యూ టు యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ అండ్ టెన్షన్ అనేది మర్చిపోకుండా వాటిలు గురించి భయపడకుండా ఉండడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి సో మీరు మార్క్ టెస్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల బాగా మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారు కాబట్టి అలవాటు అయిపోతుంది నెంబర్ టూ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు మూడోది ఏంటంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ అఫర్మేషన్స్ అంటారు మీకు మీరు అనుకోవాలి అంటే నిద్రపోయే ముందు ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళే ఫేజ్ వస్తుంది అప్పుడు ఉదయం లేచి లేవడంతో డిగ్రీనల్స్ కదా వెళ్ళకుండా అప్పుడు మధ్య మధ్యలో వంద నుంచి జీరో వరకు అంకెలు లెక్క పెట్టి అప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ చేసుకుంటూ మీకు మీరు ఎగ్జామినేషన్స్కి బాగా ఇచ్చేసుకోవాలి కంటిన్యూస్గా మీరు ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్ ఉండాలి నెంబర్ టూ ప్రతి రెండు మూడు గంటలకు ఒకసారి నాలుగైదు సార్లు బ్రీతింగ్ డీప్గా తీసుకుని వదలడం ఉండాలి నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫైవ్ అప్పుడప్పుడు ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్స్ వస్తుంటాయి మీరు కాల్స్ ఉంటే నెట్లోకి వెళ్తే రేడియో గార్డెన్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది ప్రపంచంలోని గ్లోబ్ అంతా ఉన్న ఎఫ్ఎంలన్నీ దాంట్లో వస్తాయి మనకి ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కానీ ఫ్యూజల్ మ్యూజిక్ కానీ తర్వాత వెల్నెస్ మ్యూజిక్లు కానీ పక్కనే స్లైట్గా పెట్టుకుంటే బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్ఫా వేవ్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి ఆటోమేటిక్గా తల్ టెన్షన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ అని ఉంటే అవన్నీ తగ్గిపోతాయి సో ఈ రెండోది ఏంటంటే అమ్మ నాన్నలతో మాట్లాడగానే టీవీలో అది చూడడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే చదివి చదివి అలసిపోతారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేయవలసిన పని అమ్మ నాన్నలతో మాట్లాడడం లేదనుకుంటే అమ్మమ్మలతో నాన్నమ్మలతో మాట్లాడడం ఆరు ఇంట్లో మొక్కలు ఉంటే మొక్కలకి నిలేయడం కుక్కలు ఉంటే వాకిని తీసుకుంటాం దీని ద్వారా మీరు రిలాక్స్ అవుతారో తప్పించి చదివి చదివి కళ్ళు అలసిపోతే మళ్ళీ టీవీ చూస్తానంటే ఎట్టి పరిశ్రమ మీకు మంచి మార్కులు రావు కాక రావు కాబట్టి మీరు పరీక్షల పట్ల టెన్షన్ తగ్గించుకుని అటెన్షన్ పెంచుకోండి యాంగ్జైటీ తగ్గించుకోవడానికి ప్రోగ్రెస్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ప్రాణాయామ టెక్నిక్స్ సెల్ఫ్ ఎఫినెట్ టెక్నిక్స్ మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచి ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్స్ వినండి ఆల్ఫా వేవ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో పాజిటివ్ థింకింగ్ బీ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడానికి చేతులు పైకట్టి ఐ క్యాన్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ అని ఉదయం పద్దెనిమిది మధ్యాహ్నం ఆరు 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 సార్ మూడు ఆరు పద్దెనిమిది సార్లు మనసు అనుకోండి మనసు ఎప్పుడు బాగా పడే సార్ ఎస్ ఐ క్యాన్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ అని అనుకుంటుంటండి ఎగ్జామ్స్లో టెన్షన్స్ యాంగ్జైటీ ఫీజ్ అన్నీ పోయి మీలో ఉన్న శక్తులు అన్ని బయటకు వస్తాయి గతంలో కంటే ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయగలుగ